हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजेश थ्री सिक्सटी राजेश थ्री सिक्सटी चैने तुम्हारा सकल के स्वागत आज के जी लेटर एनवायरमेंटल इंजिनियारिंग दो हज़ार अठारो साले प्रिभिया इयर कोश्चन नहीं आलोचना करब तो भिडियो शुरू आगे हमारे चैने जो तुम्हारा नतून हो प्लिज सबसक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन फर मोर आपडेट तो चलो भिडियो शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न इन देखो एखे एक प्रश्न आज जो तुम्हारे देखे बुझते हैं जर अन्सार क्यों होते देखो हमें एखे प्रश्न पढ़ी इन नेफ्रोटक्सिसिटी एखे नेफ्रो कथा भलोभ में लक्ष्य कर नेफ्रोटक्सिटिसिटी द टार्गेटेड बडी पार्ट इज देखो नेफ्रो हे नेफ्रन शर्ट फर्म एखे लेखा है तो नेफ्रन कोथा थे किडनी थे तेल अपशन ए इज द रट अन्सार फर दिस कोश्चन तो ये तुम्हारा देखे अंत कोश्चन अन्सारगलो करते इजिली तुम्हारा जो टर्मगुलर संगे परिचित थको तो पर प्रश्ने चले जा तो पर प्रश्न कोश्चन नम्बर फिफ्टी सेभेन हुईच अब द फलोईंग इज एन एक्साम्पल अब इन सी टू कनभार्सेशन तो ये कनभार्सेशन आज कन्जार्भेशन है तो कन्जार्भेशन इन सी टू बोलते बोझा जाए बन्य प्राणी जो प्राणी जगह वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आज तक के तर जगह रेखे अर्थात धरो विभिन्न रकम प्राणी जगह बने थे जंगले थे तक के से ही जगह रेखे तक संरक्षण इन सी टू कन्जार्भेशन और ये उल्टोटा हे एक्सि टू कन्जार्भेशन तक के बहरे एने अर्थात जूते जे हमें कन्जार्भेशन करी से हे एक्सि टू कन्जार्भेशन विभिन्न रकम सीड बैंक जे थे जेखने विभिन्न रकम प्लान्टर सीड के संरक्षण करो तुम्हारा बुझते ही पार्च तो ये देखो डिआर पार्क सीड बैंक और अकोरियम एगल सब एक्सि टू कन्जार्भेशन तो ये एकटाई आज है जो अपशन सी एट हे इन सी टू कन्जार्भेशन तो अपशन सी इज द रट अन्सार फर दिस कोश्चन तो पर प्रश्न चले जाटाई इटाई डिजिज वज कजड बै देखो इटाई इटाई डिजिजर बेपारे जाना आगे तुम्हारे इटाई इटाई डिजिजा कोथा के डेभलपड हो सेगो तुम्हारा जेने इटाई इटाई डिजिज डेभलप हो जपने नाइनटीन टुएल्भे अर्थात उन्नीसश बारो साले तो एक कैडमियम पयजनिंग तो अपशन बी इज द रट अन्सार पर प्रश्न चले जा दूनिट अफ इंटेंसिटी अफ साउंड इज तो ये साउंडर इंटेंसिटिर यूनिट जिज्ञासा करो तो एस आई यूनिट अफ इंटेंसिटी हे व्ट पर स्कोयर मीटार तेल अपशन ए इज द रट अन्सार व्ट और मीटार टू दि पार माइनस टू बाट पर मीटार स्कोयर एक ही कथा और एखे यूनिट अफ लाउडनेस तुम्हारा जिने नाओ बेल डेसिबल तो अपशन ए इज द रट अन्सार पर प्रश्न एम आई सी इज तो एम आई सर फुल फर्म तुम्हारा आगे जिने नाओ मिथाइल आइसोसायनेट ये कथाटा तुम्हारा पे भो भोपाल गैस जो इन्सिडेंटा हो इंडिया तरह तुम्हारा रिलेटेड कोश्चन का पे चो ये खूब ही विषाक्त गैस ए मानुषे शर पक्षे क्षतिकारक एवं श्वास रोध हो मृत्यु है तो मिथाइल आइसोसायनेट कार्बन मनोअक्साइड सालफार डाइक्साइड एगल समस्त ही एयर पल्यूटेंट तो ये जिज्ञासा कर प्राइमरि पल्यूटेंट ना सेकेंडारि पल्यूटेंट ना अन्न्य किचू तो यो देखो हमें एखे लिखे देखो तो ये सिक्स क्राइटेरिया पल्यूटेंट्स हे कार्बन मनोअक्साइड ग्राउंड लेवल ओजोन लेड नाइट्रोजें डाइक्साइड पार्टिकुलेट मैटार सालफार डाइक्साइड देखो प्राइमरि पल्यूटेंट हे से ही पल्यूटेंट जगह सरसर को जगह के पल्यूशन है बतास अर्थात धरो को जगह कयला बार्न हे कयला जल् तो जे पल्यूशन एयारे से हे प्राइमरि पल्यूटेंट अर्थात कार्बन डाइक्साइड सेकेंडारि पल्यूटेंट कि सेकेंडारि पल्यूटेंट हे जो पल्यूटेंटगुलो सरसर बतास क्यों क्षति करना ये बतास मिसे गए जो पदार्था तैरी कर गैस हूँ लिकुईड हूँ से बतास के जो क्षति कर मानुष के क्षति कर एनवायरमेंटर क्षति करकेंडारि पल्यूटेंट तो तुम्हारा प्राइमरि और सेकेंडारि पल्यूटेंटर डिफारेंस बुझते परे तेल एम आई सी हे प्राइमरि पल्यूटेंट अपशन ए इज द रट एंड पर प्रश्न फ्रेअन इज फ्रेअन हे एक लिकुईड बोलते पर जर फर्मूला हे सी एफ टू सी एल टू बा सी सी एल टू एफ टू जी बोलो ना क्या तो एर फुल फर्म एखे देखो लेखा है ड्राइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन तो ये एक्चुअलि रेफ्रिजारेंट अर्थात फ्रिजे एवं एयर कंडिशनिंग सिसटेम व्यवहार हो तो तो अपशन सी इज द रट अन्सार फर कोश्चन नम्बर सिक्सटी वन पर प्रश्न फर रूरल एलियार्स मोस्ट सुइटेबल सलिड वेस्ट डिसपोजाल मेथड इज देखो ये जिज्ञासा कर रूरल एरिया अर्थात ग्रामगंजे सेखने सबथे सलिड वेस्ट जगह आर्था सलिड बर्ज्य जगह 
তো সেইগুলো ডিসপোজ কিভাবে করা হয় সব থেকে সুইটেবল কোন পদ্ধতি দেখো যেগুলো রুরাল এরিয়ায় গ্রামেগঞ্জে বেশিরভাগ সেখানে অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল থাকে কলার খোসা বিভিন্ন রকমের প্রাণীর বর্জ্য গাছপালা পাতা তো এইগুলোকে কম্পোস্টিং পদ্ধতিতেই কিন্তু ডিসপোজাল করা হয়ে থাকে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এবং এটাই সব থেকে বেশি সুইটেবল তো পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে তোমাদের দেখাচ্ছি কীভাবে কম্পোস্টিং কীরকম জায়গায় দেখতে লাগে দেখো এখানে বিভিন্ন রকম কলার খোসা আনারসের খোসা ইত্যাদি পড়ে আছে একটা নোংরার গাদা মতো হয়ে আছে এইগুলোকে কিন্তু আমরা পরে সার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি অর্গ্যানিক সার যেগুলো হয় তো পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তো আমি পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দ্য পোর্সন অব দ্য রিফিউজ হুইচ কনসিস্ট অফ ফ্রুট প্রডিউসড ডিউরিং ইটস প্রিপারেশন অর স্টোরেজ ইজ নোন অ্যাজ তো এখানে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি গার্বেজ তো আমি পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি অ্যারোবিক মেথড অফ কম্পোস্টিং প্র্যাকটিস ইন ইন্ডিয়া ইজ কল তো আমাদের এখানে যে অ্যারোবিক মেথড আছে যেটা আমরা কম্পোস্টিং করে থাকি যে পদ্ধতিতে তাকে বলা হচ্ছে ইনডোর মেথড অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ইনডোর একটা জায়গার নাম তোমরা জানো পরের প্রশ্ন এ মেকানিজম হুইচ এনসিওর পোস্ট প্রজেক্ট এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি অ্যান্ড মনিটারিং ইজ কল এটা তোমাদের একটু মুখস্থ রাখতে হবে অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরের কোয়েশ্চেন ন্যাচারাল রিজার্ভার অফ ওয়াটার বিলো দ্য আর্থ সারফেস ইজ তো এখানে জিজ্ঞাসা করেছে যে ন্যাচারাল রিজার্ভার থাকে অর্থাৎ জলের যে স্তর থাকে যেটা ন্যাচারালি আর্থ ক্রিয়েট করেছে এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেছে মাটির নিচে আর্থ সারফেসে তো আর্থ সারফেসের নিচে যে লেভেলটা থাকে জলের তাকে বলা হচ্ছে অপশান বি অ্যাকুয়েফায়ার তো এখানে দেখো একটা ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে কোনটাকে কি বলে তো এখানে অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যাকুয়েফায়ার পরের প্রশ্ন দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে ইজ তো এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ফিফথ জুন তো এই কোয়েশ্চেনের সাথে আমি আর একটা তোমাদের ইনফরমেশান দিতে চাই আর একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল আর্থ ডে বা ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে সেটা পালন করা হচ্ছে বাইশে এপ্রিল অর্থাৎ টোয়েন্টি টু এপ্রিল এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই দুটো জিনিস তোমরা মনে রাখবে এক হচ্ছে এ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে যেটা হচ্ছে ফিফথ জুন আর একটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু এপ্রিল টোয়েন্টি টু এপ্রিল যেটা হচ্ছে আর্থ ডে তো পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি নয়েজ ইজ নয়েজ হচ্ছে অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আনওয়ান্টেড সাউন্ড যে সাউন্ড আমরা চাই না সে সাউন্ড যখন প্রডিউস হয় সেটা আসতে হোক জোরে হোক এটা আনওয়ান্টেড অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় সাউন্ড সেটাই হচ্ছে নয়েজ তো অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন ইনসিনারেশন অফ সলিড ওয়েস্ট ইজ জেনারেলি পারফর্মড অ্যাট টেম্পারেচার রেঞ্জ তো এখানে বলেছে ইনসিনারেশন অর্থাৎ ইনসিনারেশন বলতে কোনো জিনিসকে অর্থাৎ জ্বালিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ধরো পুড়িয়ে সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া তো সেটা হচ্ছে ইনসিনারেশন তো তার টেম্পারেচার হওয়া উচিত রেঞ্জ অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নাইন হান্ড্রেড টু টুয়েলভ হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তো অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো এখানে একটা তোমাদের ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি এটা ডব্লু এইচ ওর ওয়েবসাইটেও তোমরা পেয়ে যাবে দেখো কীভাবে ফার্নেস থেকে কীভাবে এয়ার ওয়েস্ট কীভাবে দেয়া হয় সেখান থেকে কীভাবে অ্যাস বের করা হয় ডিসপোজ করা হয় তো বিভিন্ন রকম এখানে অ্যারো দিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে বোঝানো আছে তো তোমরা যদি দেখতে চাও ভিডিওটা পজ করে দেখতে পারো আমি পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তো কামি টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি এবং আজকে শেষ প্রশ্ন জিঙ্ক ফসফাইড ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দেখো জিঙ্ক ফসফাইড হচ্ছে ভীষণ পয়জনাস তো এটি ব্যবহার করা হয় অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার রোডেন্টিসাইড হিসেবে তো রোডেন্টিসাইড হচ্ছে বিভিন্ন রকম র্যাট কিলার যে আমরা ব্যবহার করে থাকি বাড়িতে দেখো এখানে আমি একটা ছবি পেয়েছি ইন্টারনেট থেকে দেখো র্যাট শর্ট বলে লেখা আছে এবং এখানে উপরে ইউজ হয়েছে জিঙ্ক ফসফাইড তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো ফ্রেন্ডস আজকের মতো ভিডিও এখানেই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও তো ভিডিও শেষে আমি বলতে চাই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের আমি কিছু ভিডিও বানিয়েছি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের নিয়ে তো তোমরা যদি সেই ভিডিও দেখতে চাও লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশান প্লিজ চেক করো আর দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আমার চ্যানেল যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ এরকম ভিডিও আমি আনতে থাকবো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই Thank you.